San Santiago ho ang ginagamit niyang pangalan. Dati ho naming empleyado sa hotel. Siya lang ho ang kilala kong may tanim na galit sa kapatid ko. Search warrant po para sa inyo. Tukol ho kay Daniel. Gusto ho nilang halukugin ng bahay para makahanap ng ebidensya. Hindi niya hanapin si Daniel kung may communication pa sila. At kung talagang may galit siya kay Daniel, she wouldn't go that far. Hindi siya vindictive. I'm telling you bro, walang kinalaman si Rachel dito. Anong ginagawa mo dito? Manggugulo ka na naman ba? Kapatid ko si Daniel, tinututukan ko lang ang kaso niya. Teka, hindi ka pwedeng pumasok! Umayas ka rito! Oh, hindi nga ako lalayas hanggat hindi natatapos ang paghalugog dito sa bahay niyo! May probable cause dito ang polis, kaya pwede nilang gawin yun dahil may nakita silang ebidensya laban sa'yo! Sa inyo po ba ito, ma'am? Oo, akin yan. Marami ho kayong dapat ipaliwanan. Teka! Teka muna! Sandali! Bakit niyo inuulis si Rachel? Gavin, tulungan mo ko. Sabihin mo sa kanilang inosente ako. Gavin, huwag ka makinig sa kanya. Pinagtangkaan niyang patayin ang kapatid ko. Nakita namin sa posesyon ni Miss Santiago ang kapares ng hikaw na natangkuan sa katawan ng biktima. Sige, dali na yun sa presinto. Dali ka na lang. Sandali! Gavin, dali na lang ako! Gavin, wala ako! Gavin, wala ako! Inosente ako, Gavin! Okay, Bell, look at Itamela. Hands on your waist, chin up, and then you have to walk confidently, okay? Ready? Walk, 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 and turn. Very good. That's my girl. Oh, once again, okay, you have to feel confident, Ma feel tall. Let me sit up. Alison. Anong, anong ginagawa mo dito? Wala dito si Venus eh. Sino po kayo? Hi. Ako ang tita Allison mo. <laughs> Kuya, teka lang po. Parang ako yun na hindi naman po siya masamang tao. Hindi niya po magagawa yung binibintang niyo sa kanya. Huwag niyo na po kami pilihin. Kung ayaw pati kayo, huwag pati namin. <laughs> Nay, huwag na po kayong lumapit. Ayoko ko muna, may pa ko kayo. Nagagawa ako ng paraan ka. Makipag-usap ko sa mga abogado. Hihingi ako ng tulong, anak. Lilinisin natin yung pangalan mo, tapos hindi ako titigil at hanggat hindi ka nakakalaya. Salamat po. Kaya lang po mahala kay Kyle. Anak. Be a good boy, ha? Habang wala si Mami. Baka po nila dadailin. Pwede po ba sa mama? Anak, bawal eh. Nabawal ang mga bata doon sa pupuntahan ko. Pero huwag ka magkalala. Babalik din ako agad, ha? Sir, huwag din nang patagalin yan. Baka mamaya may gawin pa yan para makatakas eh. Venus, hayaan mo sinang paalam sa isa't isa. Ano? Hindi naman naawa itong taong ito kay Daniel eh. Dapat hindi yung binibigyan ng special treatment. Sinabi na tama na eh. Ma'am, tara na po. Ma'am, tara na po. Ay, kaya na po mahal. Nagawa ko nung paraan. Nagawa ko nung paraan. Nay, naisigurado ako na set-up lang si ate. Alam naman natin na noon pa, may galit na yung bruhang Venus na yun kay ate eh. Kaya siya ang itinuro. Anak, ayoko magtaga sa, sa kulungan ng ate mo. Anong gagawin natin? Kanino tayo hihingi ng tulong? 
Ay, huwag kayong mag-alala. May kakilala ako na alam kong hindi pa babayaan si ate doon. Huwag na po kayo umiyak. May awa po yung Diyos. Babantayan niya si ate. Marami akong oras, Miss Santiago. Uulitin ko. Sinabi ng biktima sa email niya na hinaharas mo siya at ang kapatid niya si Venus. Ganun ba katinding galit mo sa kanila para pagtangka mong patayin si Daniel Lindbergh? Ilang beses ko bang kailangang ulitin? Wala akong kinalaman sa nangyari kay Daniel. Imbis na nagsasayang kayo ng oras na pilitin akong umamin sa kasalanan hindi ko naman ginawa, bakit hindi niyo naman hanapin ang totoong kriminal? Kung hindi ka ang gumawa nun, bakit natagpuan sa bangkay ng biktima ang ikaw mo? Bakit ba? Aminin mo na. Nagkita kayo ng gabing yun, di ba? Mag-isa ka bang matake sa kanya o may iba ka pang kasabwan? Bakit ba ayaw niyo kong paniwalaan? Inosente ako. Gusto ko nalang umuwi sa pamilya ko sa anak ko. Miss Santiago, sobrang gasgas na ng istorya mo. Pwede ba magkwento ka naman sa akin ng kapanipaniwala? Michelle. Why have you started questioning her without her lawyer? Michelle, hindi mo kailangan sagutin yung mga tanong niya. Ito si Atty. Gonzalez. Tutulungan ka niya. I want a private time with my client. Atty. Pwede ko ba siya makausap lang sandali? Kaya yung kaibigan ko sa pao. Okay ka lang. Ikan na. Ayoko na dito. Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ay, buka na dito para kasi papa dito, David. Ito ang kapanan eh. Hindi mo okay ka ng lahat. Kapit ka lang.
Hindi pa po ba tapos ang pagtatanong ninyo? Hindi pa po ba ako makakauwi? Sorry to disappoint you. It's just me, your mortal enemy, your living nightmare, at ang magandang Diyosa na nagpabagsak sa'yo. Oop, yaka. Wala akong atraso sa'yo para idiin mo ko. Hindi ako nanakit kay Daniel. It doesn't matter kung inusente ka. Ang importante, ang tingin ng lahat, ikaw ang may kasalanan, including Gavin. Kaya huwag ka nang umasang makakauwi ka pa. Dahil sisiguraduhin ko na itong kulungan na to ang magiging permanent address mo. Ayok ka. Wala akong atraso sa kanya! Saan mo ako? Ano mo ang problema mo? Bakit hindi mo pa ako nilulubayan? Ayok ka! Ano mo ang problema mo? Bakit hindi mo pa ako nilulubayan? Sino nga ang babae yan? Wala katotohan ang lahat ng binimintang niya sa akin! Kita mo na, yung kriminal na yan, sasaktan pa akong nagaya ng ginawa niya sa brother ko. Sana kasi hindi ka na lumapit. Alam mo naman na pa nagtitikit kayo, wala iba nangyayari kundi gulo. Gavin, ako ang biktima dito at kaya kong patunay na wala akong kasalanan. Hindi ka na Venus, sumulis na Babe, thank you talaga. Niligtas mo ko kanina. Kundi parehas na kaming nasa hospital ni Daniel. Alam mo, iwasan mo na lang muna si Rachel. Haya na lang natin ang mga pulis at ang korte gawin ang trabaho nila. Hi, Mommy! Hi, baby! Mommy, look, oh. Tinuruan po ako Tita Allison na gumawa ng Stars Rubber Band. Look wow! <laughs> Arison, hindi ko alam na pupunta ka dito. Wala naman sigurong masama kung dalawin ko si Belle. Sis, pinapasok ko na si Arison. Um, I didn't know na may connection ka pala kay Venus. And very fun ka rin pala kay Belle. Uh, actually, Naging close lang kami ni Allison nung tinulungan ko yung pamangkin niya, si Kyle. ba diba, Allison? Tama si Venus. We have kept in touch ever since nag-donate siya ng dugo kay Kyle. Well, thank you for keeping Bell Company habang wala kami. Nagbigay pa kasi ng statement to si Venus pagkatapos mahuli yung suspect sa paranakit kay Dania. Sinong suspect? I still can't believe it. May nakita silang ebedensya kay Rachel, kaya nila siya inaresto. Uh, Venus, pwede ba tayo mag-usap? Excuse us. Daddy, look, oh. Balbala na naman tong ginawa niyo. Paano nakuli si Rachel? Eh, wala naman siyang ginagawang masama. May kinalaman ka ba sa ebidensyang nakita sa kanya? Of course, wala. Kahit ako, nagulat ako nung hinuli si Rachel eh. Siguro, pinagsuspechahan siya ng mga polis kasi siya yung may galit din kay Daniel. But you know, she's innocent. Sana nagsalita ka para depensahan siya. You know, I can't do that without implicating myself. Kala ko 
pa parang pag-usapan na natin to. Ate Alison, hindi ka pwedeng aminin na ako yung may sala. My God, Venus! Akala ko lowest point mo na yung ginawa niyo kay Daniela, yung pala you're even worse. How could you let another person suffer and take the blame sa mga kasalanan ng ginawa mo? Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Palibhasa kasi hindi ka ina. Wala ka rin lalaki sa buhay mo, kaya hindi mo alam ang takot na mawala sila. Sige, sabihan mo na na ako yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Pero ate, ginagawa ko lang to dahil ayaw kong lumayo sa akin yung mga mahal ko. Pero hindi mo ba naisip na kung naging mabuting tao ka, mas lalong hindi ka iiwan ng anak mo at ng boyfriend mo? Walang bulok na hindi umaalingasaw, Venus. Kahit anong pagtatago mo at pagtuturo mo sa iba, babalikan ka pa rin ng karma. Sige na, mauna na ako. Venus, is everything all right? Yeah. Tara, pasok na tayo. Bakit di pa po umuwi si Mami? Gano'n katagal po siya dun sa pinuntahan niya? Ah... Uh, may nasikaso lang yung Mami mo dun. Pag naayos na yun, uwi siya agad. Hmm? Kaya, matudog ka na. Kasi... Hindi matutuwa yung Mami mo pag nalaman niya nagpupuyat ka. Hmm? Kaya pray ka na. Then, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Antay na po palagi si Mami. Sana po wala na po mga awa sa Kanya. Lord, protektahan niyo po ang pamilyo habang malayo po ako. At ibigyan niyo po sa kanya yung goodnight kiss ko sa kayong embrace ko. Thank you po. May the Father, the Son, the Holy Spirit, thank you. Very good. Tara, goodnight hug kay tita. Sana balihis ko na po agad yung pangalan ko. Sana managot na ho yung totoo may kasalanan para makalaya na po ako.
Kamusta ka? Nakakatulog ka naman. Gusto ko nang makalabas dito. Attorney, hindi pa po ba ako makakauwi? Hindi pa, Rachel. Dadaan ka sa isang inquest proceeding. Inquest? Ano yun? Isinasagawa yun ng isang civilian prosecutor. Sinisuri kung legal o hindi ba ang pag-aresto sa'yo. Ibig sabihin na, Rachel, ang bis ka lang magdidesisyon kung sasampahan ka pa ng kaso o makakalaya ka. Attorney, hindi ako dapat sampahan. Naset up lang ako. Kasama ko yung pamilya ko nung gabi may umatake kay Daniel. Kaya hindi totoo ang mga ebidensya ang ginagamit nila sa akin. Uh, attorney, totoo yung sinasabi ni Rachel. Pwede akong tumistigo. Nandun ako sa bahay niya nung gabi nangyari yun. Hindi, maghahaponan tayo, di ba? That can be a perfect alibi. Pero... Kailangan natin ng ebidensya para patunayan na nandukwa talaga nung gabing yun ang mangyari ang krimin. Hi guys! This is Maya. Welcome sa aking vlog. At ngayon, may ipapakilala akong napaka-special na bisita ng aking Ate Rachel. Ayan, si Ate Rachel at ang kanyang napaka-special friend. Special friend! Ay! Mogi! Chika ka sila! Mogi na Mogi ka! Oh guys, oh, ano ba? Hello! Saka, ko ng hearts yan dyan. Lalagay ko ng hearts sa ganyan. Ah-ah. Bye guys, Kumukuha ng video nun si Maya. Magagamit natin yun. Magpapatunay yun. Nandun lang ako sa bahay noong mga oras na yun. <laughs> Oo nga eh. Baka naman fake news, Marid. Don't worry, I'll let you know, ha? Huh? Okay, bye. Nako! Lorenzo! Nako, kaya nalaman ng mga amiga ko na nakulong na si Rachel. So embarrassing. Well, sabihin mo, mabuti na lang hindi na ginagamit ang kriminal na yung apelido natin. Wait. Perhaps now is the perfect time para iapilan natin yung custody case regarding Kyle. Kakampihan tayo ng korte kasi kriminal yung nanay ng apo natin. Pwede ba wag niyo munang husgahan yung tao? Hindi pa nga napapatunayan kung may kasalanan nga siya eh. Tsaka nai-imagine niyo ba kung anong pinagdadaanan ngayon ni Kyle? Kung gano'n niya namimiss yung mami niya. Imbis kasi makisimpat siya kayo at tulungan si Rachel, kayo pa yung unang-unang may gustong makulong siya. Hoy, ikaw ha, bago kang magsalita, siguraduhin mo na inosente nga yung kinakampihan mo. Bakit? Alam mo ba kung sino talaga ang pumatay? Kung sinong guilty? Eh, what kung guilty nga yan si Rachel? Ano? That would make you look what? Stupid! Hinihiling po namin na palayain sa lalo't madaling panahon ang respondent na si Ms. Rachel Santiago. Walang sapat na ebidensya ang kabilang panig para patunayang meron siyang kasalanan. Hindi din valid ang warrantless arrest na mga ginawa ng polisya sa aming kliyente. Papapatunayan mo ba na hindi nga iyang kliyente mo ang nagtangkang pumatay kay Daniel Lindbergh? Opo. Nais po namin ngayon ipakita ang unang ebidensya.
kuha ang video niya sa tahanan ng mga Santiago. And kitang-kita sa video ang TV ko saan umiere ang news program na gabing yun. Kaya talagang walang katotohanan na nakipagkita si Miss Rachel sa biktima. At malinaw na nasa bahay lamang siya nung araw na yun. Nung pecha at oras sa inatake si Mr. Daniel Limburg. Baka naman tampered na yung video na yan. Anong malay natin? Baka recently lang kinunan yan. Inupload na kapatid na Rachel na si Maya ang video sa various social media sites. As soon as the video was taken, you can check yourself the date and time ng mga comments. Patunay na hindi talaga tampered ang video na yan. So, ba't pa po kayo nagpunta dito? Palagi niyo na po kong pinupuntahan. May utang ako na six years sa'yo, Bel. Utang po? Six years na lumaki ka na hindi ko man lang nasabi sa'yo na mahal na mahal ka ng tita Allison mo. Bakit po kayo umiiyak? Sino ba namang hindi mapapraning doon? Eh, pakulong mo ba naman yung babaeng yun ang walang kasalanan? Mahirap na, baka gantihan tayo nun, no? Good luck sa kanya. Dahil wala siyang mahanap na proof, mapapagod lang siya. Yan yung primary evidence, kaya nasangkot si Rachel sa kaso. May way ba para malaman mo kung totoo yung email or gawa-gawa lang? Ang pwede kong gawin, i-trace ko yung location, kung saan ginawa at kung saan sinend yung email yun. Eh, ano? Ito yung address na ako. Yan ba yun? Teka. 